星光落在湖面，烟雨吹散了思念，又纸伞下的脸，仿佛依旧是少年。梦里你的容颜，断断续续在浮现，好想回到从前，醉了我倒在水边。小心一些啊！啊，我来帮我递一个红绸子。好嘞，来，够了顶了啊！再往上一点，慢点啊！我拿过来，这样往上，这样什么呀？再往右一点。哎呀，应该快到了吧？哎呀，奶奶想泡啥？到了，姨奶奶啊！我们收敛着点吧。快去！哦，是。可就更热闹了。秀山少爷就有伴儿了。是啊，还能一起念书呢。这可了吧？笑容不能太大，老人都说了，新媳妇上门，婆婆一定要威严，不然以后会被欺负的。不会的，淑芳不会欺负我，她也不是这种人。再说了，我也不是什么正经婆婆。哎呀，姨奶奶，没那么多规矩。他们应该快到了吧？啊，还早呢，雪茄要让苏州城三周，三周。姨奶奶，这个呀，都是曾宝琴的主意。他说要把淑芳丫头嫁得风风光光的、啊，要的要的要的。姨娘不好意思了，您还得再多等一会儿。哎呀，宝琴呐、啊，我真的，呃，我要谢谢你帮我出这个主意。其实我们女人呐、啊，出嫁一定要风风光光的，不能寒酸。一寒酸嘛，人家说闲话是小事，给婆家看不起，一辈子抬不起头。姨奶奶啊啊，要是知道的呢？姨奶奶是淑芳姑娘未来的婆婆，要是不知道的，还以为淑芳姑娘是姨奶奶的亲闺女呢。都一样，都一样。<笑>哎呀，我我我好紧张啊！大<笑>姐<笑>。官差怎么来了？好像是知府衙门的官差。哎，大人在与曹大人交好，说不定啊是来贺喜来了。不不不，<笑>这贺喜的哪有穿着官服，还配着腰刀啊？看、哎，这人怎么来了？这是怎么回事啊？这怎么来这么多官兵啊？不出什么大事啊？给我停下来！给我。少爷，今天是我大喜的日子，有什么事儿咱能不能明天再说？是啊，官爷，这天大的事，等陈完亲再说呀。就是、啊，这新媳妇都接来了，您不能把新郎官带走
。哎呦，啊，官爷官爷，这么多人呢，行个方便啊。哎，您受着，受。人如风，有人告你与水匪合谋，买凶杀人，带你回衙门问话。开爷，你说我买凶杀人，我究竟杀的是何人？人如风买凶所杀之人，是人家大爷，任雪堂。你放屁！我怎么可能杀我大哥呢？对对对，他怎么能杀他自己的哥哥呢？是啊，少废话。没有没有，哎，大家好好说呀。哎，别别别。关爷，关爷，关爷，关爷，不能抓啊！关爷，您怒不得呀！关爷，相信我，相信我，我没有，叔父，你们放开我，放开他！我是赵大奶奶想办法，关爷，放，关爷，关爷，关爷，关爷，关爷，放开！副的牙臣说，二爷勾结水匪买凶杀人，杀的还是大爷。你们听清楚了？是，差爷是这么说的。不过不可能啊，大爷当年跟我说要杀我们的另有其人，不是水匪。这可能是个误会，误会。啊，奶奶，你要想想法子，帮帮我。你是从小看着风儿长大的，他是多么善良的一个孩子，他不可能杀他大哥的。你要帮帮他。我知道，我知道，姨奶奶肯定是个误会，你先别着急啊。姨娘，起来，别着急，别着急，帮帮他，大奶奶，别着急，娘，放心，姐，会想个办法。今天是如风大喜的日子，苏州城有头有脸的人三天前就收到了喜帖，曹文斌也是知道的，可是他为什么早不拉人，晚不拉人，偏偏要等到今天，当着满堂宾客的面把新郎官拉走，这一定是他设好的局啊！你干嘛去？我去找曹文斌，问他到底什么意思。如果这是他设好的局，你去找他是没用的。怎么会没用？要钱要命，他总得给个理由吧。好，去问问曹文斌。那我去想想别的办法，打听一些消息。如意。哎。淑芳，你听好了，你现在不再是我身边的大丫头了，你是任父的二奶奶，照顾好姨娘，照顾好家里。如风的事，我去想办法。好，大奶奶，你要帮我，你一定要帮我，你一定要帮。娘，大奶奶会帮我想个法子吗？一定会有办法的，不会有事的。凤儿有什么事，我也不想过了。小桃，扶娘回去休息。好，姨奶奶，姨奶奶，我们回去啊。舒墨，把全府上上下下的下人都叫来，我有话要说。是。今天的事情，私底下不准打听，不准议论。你们都管好自己的嘴，守好本分。要是谁坏了规矩，别怪我不客气。没想到，袁二爷这么硬气。张彪，你跟他很熟吧？张彪，张彪，这事不是已经过去了吗？这是你和他私通水匪的事，我说的是另外一件事，叔嫂通奸
。我一直不知道，任大爷是怎么死的。现在我终于知道了。你和沈翠喜叔嫂通奸，你害怕任雪堂发现，故而起了杀心，然后你就把他给杀了。张彪也被招了。这是认罪书，上面有他的画押，看你该怎么狡辩。曹文斌，你个疯子！你竟敢污蔑我跟我大嫂！我跟我大嫂清清白白，我，你这个疯子，疯子，疯子，疯子，疯子！不招是吧？给我打，打到他认罪为止。是，疯子，疯子，死疯子！啊啊啊啊啊啊啊啊！等等，咱们今天给他换种玩法。哎，大人，沈翠喜来了，见还是不见？不见。没试过这个吗？爸，任大奶，我们大人说他今天不见客。还请小哥行个方便。大奶奶，您这是要害了小的呀！我们大人说，人家的人他今天一个都不见，您还是请回吧。大奶奶，这曹文斌果真要与我人家撇清关系。我们家大奶奶求见陈尚书。好，您稍等。我们老爷已经归隐山林了，您请回吧。陈尚书不肯见我们，是，大奶奶，他们那边说他们家老爷已经归隐山林了。那我们走。好的。你们老爷怎么说？我们老爷正在跟同龄们聚会，不方便见客。他们那边说，今天是童年们的聚会，不方便见你。要不，大奶奶今天还是请回吧。物是人非，世态炎凉，本是人间常态。小兰，通知清月房大小掌柜，还有庄头，明天一早到仁府来见我，一个都不能少。有病的，还要给我抬来。大奶奶，就这么说。是。这是苏州城最好的姐姐，你看这长得真好啊！这南北通透，向阳花开的，太让人羡慕了。好，姐姐命好，早早得遇良人，托了火坑。姐妹们，先吃着。好。我们去看鱼吧。怎么说？老李那边不肯收银子，说二爷勾结水匪，还谋杀亲生大哥，犯的是人伦大罪，他们不能给通了。姑娘。你怎么把杭院这些人给请来了？咱不是离了杭院就不和他们来往了吗？傻如意，你忘了，杭院的姑娘接触什么人最多？有钱的，当官的。对呀、啊，当官的，曹文斌不就是当官的吗？宝琴姐姐，你这是什么茶呀？怎的如此清香？那是上好的龙井，要是姐妹们喜欢，就带一些回去。啊、谢谢姐姐。大奶奶，按照你的吩咐，清月房的济公都辞退了，其他伙计账房门都做了安排
，捞饭大掌柜费心了。大家伙跟了人家那么多年，临了一定给大家安排个好去处。别的急功倒也罢了，可那些会金线如意、归位万年锦这些执法的急功，他们要是走了，那人家的不传之秘。还是让他们走吧。京城两湖还有西北的分店，消息都传过去了吗？哦，消息是传过去了。大掌柜，你这是做什么？你费了六年时间，熬心熬力，好不容易把分店开起来，这一下全关了，笑得笑得舍不得呀！大掌柜，快起来，快快起来吧，快起来！我是看着二爷长大的，二爷他绝不会是杀人凶手啊！老掌柜，这次我人家能度过此劫，我第一个请你回来。只要老朽还有命在，就一定回来当差。媳妇给娘奉茶。娘，我来吧。你说我儿子现在这样，你们的婚事。不如就，娘，二姨会回来的。您想啊，这大奶奶想办的事儿，什么时候没办成过？娘，您现在就吃饱喝足，把身体养好，等大奶奶的好消息。可是，别想那么多了。这二爷要是看到您，为了担心他生了病，得多内疚呀。我帮您梳头。这儿。嗯。哎呀，也不知道这一次能给我们解多少冤。哎，你听说了没？这大爷。居然是二爷杀了！大爷对二爷那么好，他也下不了手。是啊，我说过了，不能私下议论，乱嚼主人家的舌根。你们是把我的话当耳旁风了是吗？王二婆子，你跟人家定了三年的生气，现在还有一年。以后啊，你也不用干了。到小桃这儿结了工钱，回家去吧。还有张大家的，你跟人家定的是死契，我们多给你一年的工钱，也不要你的赎身银子了，你也回家去吧。凭什么让我回家？我家世代都在人家当差，你一句话就赶人。淑芳姑娘，做人可不能那样。这是二奶奶，二奶奶，别说没有拜堂。就算是拜了堂，那二爷杀了大爷，就他这二奶奶，大奶奶还不一定认呢。没错，我们就不走，不走，大奶奶来跟我们说话，就不走。来人，把他们给我轰出去。是是，走走走，干什么？我们不走，我们不走，我我我我，我们不走，我们不走。小涛，嗯，他们也是跟着人家很多年的人了，别真的轰走了。把工钱给其他人结了吧。好。淑芳姐姐真威风。还叫淑芳姐姐？要叫二奶奶。对啊，二奶奶
。台湾兵什么意思？什么什么意思？你说什么什么意思？这整个苏州城可都传开了啊！人如风，勾结水匪，买凶杀人，杀的还是人血堂。张彪的口供确实就是这么说的呀！他放屁！任雪堂绝不可能是任如风杀的。你知道啊，任雪堂是不是任如风杀的，不重要。重要的是，任大奶奶在苏州这个地界根基太深，交友太过广阔。佛口思明想才想出这个法子，让苏州有头有脸的人都不好过问任如风一案。您就把心放在肚子里，这一回。我一定要把沈翠喜逼上滚烫。你要逼沈翠喜上公堂，亏你想得出来呀、啊！你这是逼沈翠喜去死。嗯，沈翠喜死了，我上哪儿弄秘籍去？对呀、啊，你上哪里搞秘籍去？你太小看沈翠喜了，他素来胆大包天，是不可能自尽的。怎么不可能？前年秋天，在无锡有一个女子被人告发偷盗，上堂庭审的前一天晚上就悬梁自尽了。那个案子我也听说过。那个女子不是悬梁自尽，是那女子的夫家嫌弃女子上公堂丢了家族的脸，连夜喊了女子的娘家人过来商议之后处置的结果。人氏宗族的生计都捏在沈翠喜手里，人氏族人对沈翠喜只有巴结的份，逼他自尽，不会的。我可提醒你啊，这不怕一万，就怕万一。哪有那么多万一呀、啊？大人，您找我。人家现在怎么样了？清月房的鸡公还有伙计都辞退了，说是大奶奶的话。任二爷蒙受了不白之冤，清月房不开了，就算是倾家荡产官司打到京城去，也要还任二爷一个清白。徒有寒暑，继续说。人家的下人，也被大奶奶遣散的七七八八了。好一个沈翠喜呀、啊！他这是要破釜沉舟，鱼死网破呀！好，好的很。你跑一趟人家，去给沈翠喜传个话，就说曹文斌透了口风，任如风杀兄一案，沈翠喜也牵连其中，不日。知府衙门就要提审他，什什么？现在只有我能够救他，只要他肯交出人家的克斯秘籍，我保人如风无罪，而且沈翠喜也不用上公堂受羞辱。你知道那是怎样的羞辱吗？小人，历朝历代。都要尽量避免女子对付公堂，为何？第一，立廉耻，厚风俗。女子要贞洁，如果上了公堂，进了监狱，难免有衙役出来百般凌辱勒索钱财，坏人清白。第二，便是本朝律令所著的杖刑，一般是去衣受杖的。丁龙，你知道什么是去衣吗？大人就是。脱脱了衣服爱板子，不错。众目睽睽之下，女子脱衣受刑，这般羞辱，相信是任何女子都无法承受的。又有谁还有脸面再活下去呢？你明白吗？我明白。
。什么事？小的奉了李大人之命，来见大奶奶。李兆命你来见我。李大人说，任二姨的案子，大奶奶脱不了干系。李大人还说，曹大人有意传唤大奶奶上公堂。李兆几时变得那么好心？竟会让你来通风报信！大奶奶果然精明，李大人是想要人家的科斯记忆，来换取任二爷的无罪释放和大奶奶的清白名声。我说呢，平白的，哪来那么多的好心？大奶奶，你不救任二爷，世人不会怪你的。毕竟被害的是大爷，您才是最大的苦主。杀人血堂的不是任如风。可这苏州地界，谁都可以替任二爷求情。唯独大奶奶你不行，你若求情，这大爷于何处？世人该如何看你？好了，你不用说了。你回去告诉李昭，我给他三天的时间。如果任如风无罪释放，十二种双面客所致技法如数奉上。大奶奶，决定了。决定了。大奶奶，你不是常说，手艺人，手艺人，金山银海都是假的，只有手艺才是真的吗？这十二种双面科技法，如果全都交给了李昭，那人家就败了。为救一个人如风不值得。金山银海，抵不过人命一条。哎，你听说了没有？沈翠喜。关了清月房，遣散了下人，说哪怕是倾家荡产，这官司打到京城去，也要还任如风一个清白。那沈翠喜就有的受了。小叔子杀了丈夫，他这个苦主出来为杀人凶手喊冤，哎，状纸还没递上去，板子就要上身了，那可不行啊。这任如风杀兄一案，只有张彪一个人证，你闹这么大，闹出人命来，上头彻查，你怎么交代？那个时候，早已经是三年五载之后了。我得了人家的家产，早已不再是苏州资，根本就用不着交代。嗯，老曹。看来你早就对沈翠喜起了杀心呀、啊，小李。沈翠喜是何等厉害人物，我夺了他们家的家产，不把他弄死，我就得死在他手里。你想要人家的双面客技法，没问题，慢慢等。好，好你个曹文斌啊！好的很。您馄饨还没吃呢？不吃了，你别撑着。您就慢慢等。大奶奶，就只有三天，不要再等了，你跟我走吧，跟我走。奶奶，你在说什么？你跟丁荣的事，我全知道了。修山跟风儿，跟你一点关系都没有，人家跟你也是没有任何关系，就只有大爷。可是大爷心里根本没有你，你赶紧走吧，照顾好自己，别管我们，赶紧走，赶紧走。你奶奶，你奶奶，你这是说的什么话？我在人家陈远、婚配，还有了秀山，你奶奶是看着我长大的，朝夕相处数十载，我们早就是一家人了。
，我不可能一走了之的，我不会丢下你们，我不会的，我不会走。不这样，我知道你是为了鼓上心情。走走，奶奶。可是你看，我儿子现在已经是这样了。如果大奶奶再有什么事，我们怎么办？我求你了，你赶紧跟我走吧。不会的。可是我好害怕，我好害怕。害怕怎么想起来喝酒了？这是我新得的梨花白。所以拿来跟姐姐喝两口。嗯，好喝。此酒难得，来，姐姐多喝两杯。你也来。这酒，你别怨我。我打听到曹文斌这次射的是一个生死局，他要对付的人不是如风是你。你如果上公堂，就是自寻死路。准备好了吗？准备好了，走。大奶奶不见了。大奶奶这么大一个人，她会照顾自己，把自己活做好就好。可是上师爷来了。哎呀，少师爷。您这么早来我们人家，所谓何事啊？知府大人有令，任如风勾结水匪，买凶杀凶一案，与你们大奶奶有牵连。本师爷特意来请他过堂。我我们大奶奶出门了。出门了？嗯。去哪儿了？我们大奶奶。管我们人家天南地北的生意，他常常出门，一出门一年半载也是有的是。早不出去，晚不出去，偏偏这个时候出门了。嗯，骗谁呢？啊？依我看是畏罪潜逃了吧？来人呐，给我搜！谁说我畏罪潜逃？大奶奶，您这是？传家，我回走。我收了银子，不管客人说什么，只往前走，绝不回头。既然大奶奶回来了，那就请明天一大早来衙门堂前候审。哎，这二爷被抓有些日子了。哎呀，这也不知道啊，什么时候能放出来？不知道我们下个月啊还能不能留在人家？谁知道呀？快去熬碗姜汤，给大奶奶送过去。啊，二奶奶。二奶奶。怎么了？呃，二奶奶，二爷出事儿了，咱们呢为府里着想，能不开火就不开火了，也是呢为府里省点银子，不是？不开火？你们当我第一天当家？到底怎么回事儿？说啊！
不说是吧？舒沫，二奶奶，全部带下去，每个人五个板子。哎哎，我说我说我说，是牛婆子，今儿本该她当差，可是她睡过头了。刘婆子，您之前也不敢这样。行啊，那我让您长点记性，带下去。慢着，怎么了，二奶奶？你才当了几天二奶奶呢？啊，就幺三幺四的，放开，等着。二奶奶，我就是头疼啊，我就是睡过头了。怎么着啊？这面子是自己丢的，不是别人给的。带走，你敢？你敢？走，我可是走过老太爷和老夫人的。淑芳，你个小姑娘，你敢打我？哎呀，老太太，老夫人呐！走你们其中任何一个人再有下一次，就不是五个板子这么简单了。哎呀，这个二奶奶呀，比大奶奶当家还厉害。可不是，我就说别还愣着干嘛？进来生活。哎，好好好好母亲，秀山。母亲，你怎么还没睡啊？我要看看母亲。怎么了？有话跟我说。乡人们在议论，是二叔杀死了爹爹。你相信乡人们说的话吗？在家上说，判断身边人的好恶，要由自己来判断，不要人云亦云。我相信二叔，他不会杀人。二叔是被冤枉的。母亲会帮二叔伸冤吗？我就知道，母亲一定会帮二叔伸冤的。行了，快去睡吧。我今天想跟母亲起睡。为什么不走？所有人都让你走，你留下来的话就是死路一条。我若走了，二叔就真没命了。我不希望二爷有事，但是大嫂你对我恩重如山，我更不希望你有事。大嫂，大不了我陪着二爷去死，你赶紧走吧。傻丫头，你现在当家立誓，你得明白。这不只是二爷的生死问题，也是整个人家的生死存亡
我们已经退无可退，逃无可逃了。大嫂，大家族里人都识杂，每日里都千头万绪，别人乱了不要紧，当家主母的心不能乱，要静。若是心静不下来，或是客私，或是刺绣，或是装线，找一件。你自己喜欢做的事，慢慢去做，让心静下来。只要心静下来，就没有过不去的坎儿。来，梳发，装线。我姐，我姐，秀山，你醒了？我亲去哪了？秀山，你已经是大孩子了，以后是人家的家主，要承担起责任了。那母亲呢？母亲去忙她自己的事情了，秀山就不要去打扰了。好啦，不要哭了，以后啊。二婶会帮你的。二婶，嗯花有一随风飘零。